怎么回事？我我也不知道。你成天在沈清源身边，都干嘛去了？什么都不知道。算来了，我差点就抓你了。干嘛抓我？我也没事。你看，你再不来，事情就要大了说吧，怎么样？太棒了！好，你来干什么？我来看比赛的。唐鑫，你平时唯唯诺诺的，没想到你脸皮这么厚。都说了今天没工作了，你还想来看比赛？行，爱看就看个够。好好看，怼他，这必须要怼他。你刚刚的解说词一点都不专业，回去好好练练吧。心机少女，你给我等着，我姐夫马上就要收拾你。戳穿你这个厚脸皮，别以为你脸上刷了几层漆就能给我当墙使。什么刷漆？有病吧？准备好，领奖的时候发。连我在队长之友，没问题，都不明白队长这情绪转变背后的原因。好奇怪，对，会不会是谁给他发了一个什么消息？小慈，你快看，唐主播好像被人扒皮了，怎么回事啊？肯定是被人黑了。我觉得唐主播不是那样的人呢。下作，你这种手段真是恶心，到底谁干的？休息就别看手机了吧，累眼。你放心，姐夫已经想到方法了。我们的颁奖典礼马上就要开始了
。抽空呢，我就带大家看看我们的场馆是什么样的。哎，这不是我们的唐鑫主播吗？唐鑫主播，来跟大家打个招呼呀！你也来看比赛啊？好多水友宝宝们都在问你呢。干什么啊？为什么搞我直播？滚！没懂啊？心急少，钱就别放在心上。祝贺你们得了季军。沈屈原选手，选手你好，我这里是睿智波官方体育频道的，请问可以采访你几个问题吗 ？OK， 好，恭喜。可以看到刚才你的表现非常的出色，请问你平时比赛之前有些什么秘诀可以跟我们分享一下吗？当然有了，所以我想请大家去另一个直播间观看采访，直播间号已经发在弹幕里了。彩虹小熊，你快去！这里是，别紧张，别忘了节奏。嘿，大家好，这里是林达杯十米气手枪混合团体比赛现场，我是，我是，我是彩虹小熊。原来的彩虹小熊直播间只存在了三天两夜，这是我新注册的账号，但是我想办法恢复了所有数据，还有所有的直播录像，大家可以看一下。我是彩虹小熊的粉丝，彩虹小熊，就是唐鑫。网上那段视频，背景确实是彩虹小熊直播间，但内容完全是拼贴捏造，后半部分也不是什么大尺度直播，只是意外。完整的视频已经放出来了。现在回答大家最后一个问题：视频最后的男人是我。哦，是
队长啊！队长，队长，沈清源，我是他男朋友。你的努力应该让所有人看。他这是告白吗？难道他？收存电话。怎么样？有一个冠军的姐夫，好吧，将就吧。我告诉你啊，你们都得感谢我，要不是我发现了小姐姐身上啊有队长无法抗拒的信息素，然后呢又二十四小时帮他解决了这信息素的问题。否则，他俩现在根本不可能住在一起，而且不可能走到今天这一步。那我还得替他们谢谢你了。那当然了。你知道信息素吗？那是什么？书上说。雄性动物只要闻到了雌性动物身上的信息素，就会不由自主的想靠近它。动物，就像猫跟猫薄荷，会上瘾，没法抗拒。什么？我感觉我对你有点上瘾。原来他跟我在一起，只是因为信息素。什么意思啊，糖糖，来，糖糖，我看你就把小艾对你做的事儿一五一十都跟周总说了吧。这个小艾一看就是狼子野心，现在还没站住脚呢，就敢捏造伪证举报你，以后还指不定干出什么事儿呢。梅少姐，你千万得长点心啊！你总不能每一次都让姐夫救你吧？嗯，我是她男朋友。周总，哎，唐西，哎，进来，进来。台里已经看过你的澄清视频了，你明天就可以正常上班。谢谢，谢谢周总。哎，走走走。哎，天气高兴啊。<笑>不错，这次你不光为自己找到了澄清视频，还为瑞直播制造了更大的暴利。今天早上，瑞直播的后台数据再创新高。杜林峰的冠名也起到了作用，你这个恋爱谈的真是，啊，太好了，一箭三雕，皆大欢喜。嗯，其实这个事情，先不用说了，我知道啊。怎么说呢啊？从个人角度呢，你们在一起，我没有意见，更不会去干预。但是从工作角度上来说嘛，你要是跟他分手，那可不行。以后我们跟设计队还有长期的合作，你要是一分手，那工作怎么开展？所以你这边要有觉悟。嗯，我我尽量。尽什么量？你好好谈个恋爱不行吗？你考虑分手这件事？啊，我看了一下设计队的计划：十月二十八日设计队冬训报道，十一月十日冬训正式启动。呃。你回家准备准备，接受这个大业务。那接下来可能要辛苦一下你，带一带小爱。这姑娘可能能力一般，但是卖卖萌还行。怎么了，周总？嗯，其实小爱还行，我明白你的意思。小爱是做不了什么事儿，但是你可以教教她。啊，小二，哎，来的正好，正提到你呢，来，正好，我是来跟您提辞职的。嗯、啊，他不都跟你说了吗？我是找人伪造了那些视频，但人在职场，谁也不想一辈子当螺丝钉。
他是您亲信，又是沈清月女朋友，我认还不成？你说说什么呢？你还没说呢